Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y como habíais pedido, tengo de vuelta a la reina del canal, la princesa del canal, porque la reina soy yo, no, la, la reina, princesa queen. del canal, Internet, Internet queen. queen, venía preparadísima para la situación, Hombre, para recuperar mi trono, mi trono bienvenida bien. sostiene Natalia de vuelta, hola, ay qué alegría estar aquí, que yo creo que la gente se pensaba que nos habíamos peleado no, o algo, no, no, no. Esto, tú puedes compartir tu, tus amistades, tus vídeos, tu trono con otras personas y luego yo vuelvo, esto es todo muy natural, y nosotros somos gemelis para siempre <risa> hasta el fin de los días, nosotros es no somos verdad. como como Azúcar Moreno y esa gente que se, que se pelea y rompen los dúos artísticos. Nosotros no. Y luego vuelven y se reconcilian, no sé qué. Nosotros siempre bien. Lo que pasa es que tú eres un poquito poli-youtuber. Claro. Te das un poco al multi al multi amor youtuber Es que, aparte, hemos tenido unas visitas que han sido interesantísimas, Perdona. pero ya tocaba que Natalia no, volviese. No tengo que decir, unas visitas prestigiosísimas. A mí me han encantado los vídeos de Cristina y de Alfonso. Me han hecho aprender muchísimo los dos, así que estoy muy contenta de que se vengan y se sienten aquí de vez en cuando. Pues hoy venimos a seguir aprendiendo cosas. Es que estoy súper contenta de que por fin vengo a hacer un vídeo un poquito serio, porque siempre vengo, como se dice en Málaga, a hablar de chumina. Ah, claro, hago lo pido de las tontunas, Natalia. No, esta vez vamos a... O sea, soy, es la primera vez que soy booktuber. Booktuber, porque me, me esta super... chica, además de Eurovisión y otras tonterías, Hombre. también lee, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es, es doctora, sabe leer. <risa> Sí, se supone que se suele leer. Si, eres, si tienes el título leer, se te presupone. Se te presupone. Otra cosa, otra habilidad y conocimiento ya no tanto. Bueno, <risa> hoy hemos venido a hablar de dos libros que nos hemos leído a la vez, que nos han gustado mucho y que tienen ciertos puntos en común. Correcto. Y teníamos muchas ganas de hablar de ello, de comentar un poco y lo, lo vamos a hacer, yo creo, que por primera vez delante de la cámara. Sí, además es que hemos intentado no hablar de ellos en nuestra vida privada para, <risa> digamos, compartir con vosotros nuestras impresiones sobre estos dos libros. Estos dos libros eh, son recientes. Uno se llama Intrusos, que es de... Adrian Tomine. <risa> si no, Gracias. Lo digo yo. Eh, Adrián Tomine, yo es que tenía la teoría de que era italiano, pero al final es que parece como eh, asiático americano. Eh, Entonces será Adrián Tomine, Chomine o como sea. Exacto. Y es un comic book, hay que decir también que es un, un cómic, ¿vale? Para diferenciar. Comic un poco book, también. que es... Bueno, un cómic, una ah, vale, cómic. Vale. Es que, es verdad que, oye, la doctora que hay cuidado, en mi ha utilizado el término aquí en inglés. Comic book. Sí. No, casi mejor decir eso muchas veces que novela gráfica, por, un, por una serie de connotaciones que tiene el término novela gráfica, que es como intenta crear algo superior, ser algo mejor que lo que es el cómic. Si se dice cómic, está bien dicho uh -huh. y no hay ningún problema. Pues fíjate que muchas eso. veces la gente me pregunta cuál es la diferencia y yo no sé muy bien responderle. Bueno, yo llamo cómic a las cosas que son como por entregas y novela gráfica a algo que es autoconclusivo, pero no es así. No tiene por qué ser así. Yo por lo menos he leído artículos en el sentido de defender que se puede decir cómic perfectamente o incluso historieta o TV o a ah, esos álbumes que son más, más amplios Ajá. y que son incluso para adultos y demás Ajá. porque lo de novela gráfica fue una cosa que se creó como para darle más un pomposo. empaque ah. que igual, claro, que no, esto no es lo de los niños de, que, que está fantástico también Ajá. pero bueno, ya yo te paso el artículo Ah, qué curioso ¿vale? O hablamos eh, otro día de eso Sí, hablamos otro día de eso Es que Natalia no habla por hablar porque eh, su, su tesis trata sobre humor gráfico durante la transición española pero parece que hemos venido hoy aquí a hablar. A hablar sobre como... Natalia y sobre su currículum, pero no. Venimos como a justificar que no hago vídeos serios por cualquier cosa, sino porque también... también... También sabe cosas esta chica. Entonces, como decía, el primero de los libros es Intrusos, de Adrián Tomain, o Tomine, o como sea. Y el otro libro... Bueno, ha gustado mucho, es de una autora española que se llama eh, Sabina Urraca. Sabina Urraca. Y... Es su nombre real. Sí, sí, sí. Sabina es como un nombre artístico, es como un nombre drag, pero es un nombre real. <risa> es verdad. Y el libro se llama Las niñas prodigio y a nosotros nos ha interesado mucho y nos ha fascinado por muchísimas razones. A mí, por ejemplo, me ha hecho sentir muchas cosas distintas y uh -huh. alguna emoción incluso contraria. Es que es un libro muy perturbador. Así a grandes Esa rasgos, es la palabra. Para, para poneros, digamos, en, en precedentes, os diremos que es un libro eh, autobiográfico en el que una chica joven sí. de repente se retira a una especie de colonia hippie a escribir a la Alpujarra de Granada a escribir una historia, una novela 
sobre su infancia, sobre sus frustraciones de infancia, sobre su vida, sobre sus aspiraciones y sobre sus decepciones, ¿no? Entonces, en ese entorno, ella nos está contando su infancia y también nos está contando las cosas su que pasan allí. Y ¿no? lo que hay alrededor en un sitio además muy curioso y en una situación muy inquietante también de estar sola en esa casa Abandonada. un poco desvencijada y todo lo que hay allí alrededor, ¿no? Le van pasando muchas cosas y hace muy bien ese juego de jugar ¿no? con el pasado, con el presente, con lo que le está pasando en este momento y cosas que vivió de niña. Uh -huh. ¿Y por qué hemos juntado estas dos obras? En parte... Eh, pues ha sido, ha sido un poco no azaroso, sino que de alguna forma, aunque sea difícil de explicar, estas dos obras tienen que ver. Porque cuéntanos de qué trata eh, eh, Intrusos. Bueno, Intrusos tiene varias historias distintas. Son seis, si no me sí. equivoco. Y todas son también muy inquietantes y todas te dejan, ¿no? Nos hablan un poco también de la contemporaneidad, de gente de nuestro entorno. Y tú, tú has dicho que el vídeo era un poco eso. Eh, personas raras, ¿no? Eh, personas raras. La, la rareza, la extrañeza. Sí, eso es, por un lado. De rareza, de cosas que son un poco tabú, cosas de las que no solemos hablar. Sí. Y estos dos libros son muy valientes en el sentido de que como que sacan a, a relucir esas frustraciones, esos sí, tabú. Te ponen de cara de frente contra unos ciertos límites, unas ciertas cosas con que... Con personajes a veces incómodos. Exacto. Y luego por otro lado, yo le encuentro un paralelismo que es el que tiene que ver un poco con luchar contra tu propia mediocridad en el sentido de que tú tienes una aspiración y tú quieres hacer unas cosas de niño o de adulto o cuando sea y a veces pues tienes que enfrentarte al fracaso a, a que no son así no fijaos que el libro de Samina Urraca se llama las niñas prodigio eso es muy curioso porque ella pues, las primeras cosas de las que habla no revelamos nada incluso sale al, al principio del libro una foto y uh -huh. todo ella se fijaba en, en Nadia Comaneci uh -huh. en las imágenes de Nadia Comaneci que sacó tanto dieces ¿no? en aquellos Juegos Olímpicos y Nadia eso. Comaneci <risa> Nadia. Es, que es imposible <risa> hablar de Nadia Comaneci sin pensar en el celebrity de Joaquín Reyes <risa> es imposible hablar de muchas cosas sin pensar en Joaquín Reyes sí, sí, en tremendo. algún celebrity entonces y, eso ella tiene esa referencia claro, con Nadia Comaneci entonces ella de niña tenía ciertas aspiraciones a ser niña prodigio en general en general puede ser por, por otros motivos no por cuestiones de físicas como nadie como Alexi, por cuestiones de inteligencia por cuestiones de montones de cosas luego se se habrá un momento el del libro más al final en el que ella se encuentra con una que fue niña prodigio y uh -huh. tiene una curiosa también un episodio con esa persona muy interesante también sí, sí, muy sí. rompedor Total. para la imagen que podemos tener entonces yo creo que eso, que hay un momento también muy fuerte cuando hay un momento en el que se habla de, de cuando te das cuenta de que se te ha pasado el arroz de la edad de ser niña prodigio, uh -huh. ya ha llegado un momento de, de adultez, digamos, en el que otra cosa podría ser, pero prodigio Niño de nada, prodigio, ya no, no voy a ser. Demasiado viejo para morir joven. ¿no? Exacto, claro, o sí. para hacer algo que sorprenda a la gente. Claro. Por lo joven que, que lo has hecho y que lo has logrado. De todas maneras, ella eso es, eh, escribe fantásticamente. Yo wow, no me he interesado. Qué por... pasada. Me he interesado por sus reportajes, por sus artículos después y son súper originales y escribe fantástico. Entonces, al final sí que es un prodigio, ¿no? De niña, pero bueno, de los adulta bendito, prodigio. Los bendito, los 30 que tiene. Pero es verdad que eso es un proceso, ¿no? Darte cuenta de que hay cosas que ya no tiene tanta gracia que, que la haga con según qué edad, ya no tiene tanto mérito, ¿no? Como cuando eres niña. Ella es muy valiente además porque nos cuenta algunas cosas bastante incómodas mm. con respecto a su familia, con respecto al tipo de crianza que ha tenido, porque ella ha sido como criada como en un ambiente muy hippie, ¿no? Sí, se puede decir como muy sí. liberal, como muy relacionada con la naturaleza y tal, además. Entonces, pues ella cuenta algunas cosas que, que al lector lo dejan como, sí, ostras, muy, ¿no? Son cosas muy o sea, muy hay bien, la presencia de un amigo de la familia, correcto. es una cosa constante durante constante, el libro. Y al final ya se ve eso que... La, el libro en sí es todo, tiene mucho que ver y gira mucho en torno a eso. A, 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 a eso. lo mal sano que a ella le parece un poco ¿no? claro. la, la relación que tiene. O sí. lo... Entonces eso, nos habla de sus padres, nos habla de amigos de los padres, nos habla de, del entorno académico en el que ella era como una persona muy prometedora. ¿no? Exacto, total. Y después no, sí, después no entra en el mundo laboral, pero es que lo estamos contando como si fuera una especie de autobiografía, pero para nada, no, porque no, es una cosa como... Es, muy, también, son es muy anecdótica, es muy episódica, es muy anecdótica y también tiene un punto muy de muy mágico, muy onírico, porque parte... ella te cuenta algunas cosas que te la están contando no como los adultos vemos la infancia de esa forma edulcorada, de esa forma, sino que 
te la está contando como ella lo vivió de niña, ¿no? De una forma muy desnuda, muy cruda, muy sin saber qué es lo que estaba pasando, Exacto. sin saber si había alguna fuerza eh, más allá de, 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 de lo normal que, que fuese Ajá. lo que dominase esa situación. Entonces, por ejemplo, la, hay una escena en la que ella cree que van a venir unos ah, ovnis, sí. bueno, ¿sabes? es una cosa muy chula porque el, en el libro ella refleja muy bien eso, las cosas que de niños pensamos que son súper raras y eso uh -huh. nos ha pasado a todos. De hecho, hace poco, creo que había un hilo en Twitter que preguntaban qué ha sido lo más tonto que has sí. pensado cuando eras niño, porque teníamos ideas, teníamos concepciones un poco a veces, claro, fantásticas, claro. explicaciones mágicas para las cosas que luego sí tienen una explicación. Y eso lo cuenta ella muy bien y a mí me fascina, no sé si es que escribía un diario o algo así, porque me parece increíble la memoria que tiene para sensaciones, para recuerdos, cosas muy antiguas que yo qué sé yo, como no veía un pimiento que yo era mi ope, yo creo que no recuerdo bien mi infancia y que la tengo borrosa por eso. <risa> infancia borrosa. Bueno, no, no, yo sé, soy incapaz de... Ahora, eso sí. Hay una cosa que es súper chula del libro, que es la cantidad de eh, referentes, referentes de la cultura popular que compartimos con esta mujer 100%, cuando ella habla de... Punk es Bruce. generacional. Eh, Punky Brewster, que de repente una persona que, que, que super, reivindica la figura de Punky super Brewster. Es importante para ella. Es que le encuentro un personaje tío. muy importante, porque como personaje femenino y como niña en general es súper rompedora uh -huh. esta serie. Yo, yo Matilda, la visto, tío, Matilda. Matilda es súper importante. Es decir, Mi niña vio la película hace poco y se ¿Ah, obsesionó. ¿sí? Le gusta ¿Oh? muchísimo. Entonces hay algo que tienen... Esa, esas protagonistas femeninas para nosotras que nos dicen Como algo, referentes, ¿no? Pero, algo no así, teníamos ¿no? mucho a lo mejor para nada esa época eh, de referentes femeninos, finales ¿no? de los 80 principios de los 90 la televisión no era como ahora no, vaya ni, ni siquiera ni, ahora ni, está ni, bien ni pero, ni pero, nada, por pero, supuesto mira qué enfermizo que mi ídolo fuese Han Solo es una cosa absurda y que lo siga siendo y que lo sigue siendo también, <ríe> pero bueno esto es porque le tengo cariño pero no, no tiene sentido y es no. por la falta de referentes es por la falta de referentes entonces a mí lo que me gusta mucho de este libro no solo lo valiente que es la sino eh, cómo cuenta desde mucha verdad y desde mucha autenticidad una la visión mágica de los niños del mundo que les rodea, ¿no? Sí. Habla de su pueblo, habla del valle en el que vive, habla de... No y de sé. los niños con los que ella se junta ahora, sí. que le enseña vídeos de YouTube, a unos niños que viven en un pueblo de la Alpujarra, Exacto, que no han visto, que no, que no no han visto una internet, película claro. una vez. Y entonces eso está muy curioso también. Ajá. Y bueno, pues a mí es una autora que me, me ha impresionado muchísimo y estoy deseando leer más cosas suyas. Vaya. Yo había leído de ella antes su viaje en Blablacar con Álvaro de Marichala, que es una obra maestra, una cosa maravillosa. Sí. Y luego algunos reportajes más que ella menciona al principio del libro de lo del parto en casa, que, que me, que me ¿Has, mal... ¿Has leído ese reportaje? Sí, me puse malísima ah. leyéndolo, es terrible. Y yo he sido madre, pero Madre en condiciones mía. normales, ¿eh? Aquí, uh -huh. los experimentos, eso raro, de, yo no estoy a favor. ¿verdad? No, desde pero luego que no. Medicalizado. Vaya. Podéis meterlo conmigo, podéis decirme lo que queráis, pero hay cosas que conviene no arriesgarse. Desde luego. Y luego lo de comerse la placenta, que somos. ¿Tom Chris? Co comerse la placenta. Fuerte. Oh, Dios mío, <ríe> qué horror. <ríe> la en la fin, la eso, la que la Sabina Urraca, una persona a tener diez. en cuenta, un 10. Este sí. libro mmm, nos apasionó. Pero que ya digo, una cosa que tiene la literatura que es maravillosa es que te puede apasionar aún no aceptando muchas de las decisiones que ella toma y muchas de las cosas que hace en su vida. Porque yo, ah, claro, vaya. Hay, hay momentos que tú dices, ay madre mía, vaya lío que hay aquí sí. montado. No. Entonces a veces te hace sentir un mmm, cierto rechazo, pero está tan bien contado y, y, y te lo hace sentir y tú dices... Incluso desde una perspectiva personal de decir, esta tía rara... <risa> ¿Sabes? Es decir, no encajaría nada bien conmigo, probablemente. <risa> Pero no sé si verá ella pues, este vídeo. No si, no acaba si... haciendo vídeos de YouTube contigo, nunca se sabe. Que a lo mejor sigue sin internet, ¿no? No, ah, sí, el... no ya Pero que, la que eso, incluso, incluso en esa situación de decir, mira, esta persona no tiene nada que ver conmigo ni con mi experiencia vital, pero lo que cuenta de alguna forma conecta sí, con, con mi experiencia, ya, ¿sabes? Se, ha hecho algo. Sí. se nos está olvidando un poco el intrusos, el de Tomine. No, quiero no sí, no, ahora el... era por, por eh, separarle un poquito. Pero porque estamos hablando mucho de Sabina Urraque y digo, a ver si vamos a dedicarle todo el tiempo, ¿no? No, no sé, equilibrado. No, es que estaba pensando en que ahí también eso, hay mucha gente con su rareza, hay mucha gente con sus sí. cosas. Son seis historias, ¿no? Seis historias de seis personas a las que socialmente podrían llamarse fracasados, 
¿no? Mm. O gente no triunfadora, o gente de los márgenes de la sociedad, por el, decirlo de alguna primero manera. primero es, vamos... Sí. Entonces, son algunas personas que, en fin, se te cuentan en ese capítulo cómo se enfrenta a sus frustraciones, ¿no? Eso. Eh, tenemos, por ejemplo... Bueno, la niña monologuista. La es niña que... monologuista. O sea, ahí lo dejamos. Hablando de la niña monologuista. No, hablando de niñas prodigio, es que ese capítulo te, te enamora absolutamente, ¿no? Y es la persistencia de intentar hacer algo porque tú estás convencido de que, de sirve, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Aunque no sirvas, ¿no? <risa> es una niña que, que no tiene gracia ninguna, <risa> la hija de puta, <risa> pero que <risa> qui quiere ser monologuista, sí, ¿no? Y su relación con su padre y con todo su padre, eso. Sí. Es que es una cosa curioso. muy chula. Y después, el primero de los capítulos, que también es como muy Es uno que intenso. está también empecinado en una idea, empecinado en una ah. idea, igual. Es un jardinero que decide que ha inventado la ortoescultura, ¿no? Ortoescultura, ¿no? ¿no? Que, que es una mezcla sí, entre, entre, entre arbustos y árboles y es escultura cultura. de yeso, de escayola, no recuerdo. Y, y entonces ese hombre lo que él cree que es un gran artista y que ha inventado una forma revolucionaria de arte y que va a tener repercusión y, y reconocimiento. Dice, esto es una maceta. <risa> una maceta rara. <risa> hay una cosa, hay un dato que tenemos que dar, el dato. Que nosotros no conocíamos a este Tomine para nada y de pronto se hizo súper viral una portada del 2008 que había hecho para The New Yorker ¿Esa portada era antigua? Esa portada es de 2008 ah, No sé por qué de pronto se, vol se volvió viral seguramente muchos la habrán visto eh, es una bueno, crítica eh, sobre nuestros días, nuestras formas de consumo el que está la chica que está abriendo la puerta de su casa de Amazon uh -huh. y al lado tiene una librería y la gente empezó a fliparse mucho con eso y a mí lo que más me gustó fue que la gente empezó a hacer meme y ya está sí. o sea meme además sin intención de eso de, de culpabilizar no porque estábamos Por acabando con el pequeño comercio pero a ver <risa> así que el pequeño comercio hay que protegerlo pero que el mundo siga andando es decir es que, que nos vamos a poner ahora a, a, a romper las hiladoras como en la revolución industrial es que eso es así <risa> vamos sí, lo mismo. <risa> Así que eso, eh, en intrusos se nos cuenta historias de gente rara, de gente que se frustra pero que lo sigue intentando y de alguna forma eso conecta muy bien con el espíritu de las, las niñas prodigio. Sí, exactamente, porque eh. ella de, de, de niña pues tiene esos referentes de niña prodigio que al final muchas son juguetes rotos, hay otra que es Drew Barrymore uh -huh. que aparece frecuentemente en el libro, es también un referente uh -huh. está muy bien que es que es, hila muy bien un montón de capítulos que son de historias diferentes y al final se llaman las niñas prodigio porque bueno van apareciendo sí, por ahí pero que no saltea. se van dando ni, ni cuenta, ¿no? se hace muy, muy sutil esa conexión entre eh, lo referente, el presente de ella en la casa de la alpujarra, su pasado de niña, uh -huh. lo, lo va contando muy bien. Así que yo creo que ya está. ¿no? Es todo, ¿no? Sí, yo creo, porque vamos a destripar. Sí, no queremos destripar no nada más. Eh, simplemente queríamos hablar de estos dos libros porque veíamos que estaban conectados y queríamos recomendaroslos fervientemente porque nos han hecho pasar un rato buenísimo. Hay que promocionar. Eh, a las jóvenes autoras hay que promocionar el consumo de cómic y nosotros estamos súper a favor de todo esto. Lo podéis comprar en una librería del barrio, lo podéis comprar por Amazon, como queráis. Como queráis. Está en el New Yorker que no os que no afecte. para nada. Así que eso. Pues nada más, eh, lo dejamos aquí. Oye, encantada de hacer mi primer vídeo como booktuber, ya lo puedo poner también. <risa> en mi... eso, la neca, puntúa la, eso. Bueno. Ay, si la neca supiese. Si la neca supiese. Eh, pues nada, eso, os recordamos que le tenéis que dar a la campanita de aquí abajo para estar suscritos al canal y para que os llegue una notificación cuando subamos algún vídeo. Eh, y nada más. Y comentario, y que, ah, eso, comentario, que nos digan comentario. si lo han leído, si le ha gustado, si no, lo que sea. Muy Bye. bien. Bueno. Un besito muy fuerte. Hasta la próxima. Que no lo iba a hacer del de tirón, dice la tía.